moja mpenzi tazamaji popote ulipo nikiwa na wingi wa matumaini kwamba Jumapili yako imekuwa njema popote unapotegea runinga ya K24. Ni wakati mwingine ambapo nimeweza kujiandaa kukuletea taarifa za mchipu kwa habari. Ungana nami hadi tamati mimi ni Agnes Gakunga karibu. Kwa sasa tuangazie baadhi ya taarifa ambazo tunazipa uzito kwenye mchipuko wa habari. Rais Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga wahimizwa kuwa mfano mwema ili taifa liweze kudumisha amani. Yatima mwenye umri wa miaka kumi ajaribu kujitia kitanzi Kayole akilalamikia kunyanyaswa na wale wanaomlea. Mama na mwanawe wa miaka mina washambuliwa na ndovu katika eneo la Olonyiro. na shule katika eneo la Oldonyiro zinatishia kufungwa kutokana na kukauka kwa mto Ewasonyiro. Na mtazamaji taarifa hizo tutaweza kuziangazia baada ya muda usiokuwa mrefu lakini mwanzo viongozi wa kidini humu nchini wamejitokeza kuzungumzia kuhusu mizozo ambayo imekuwa ikishuhudiwa humu nchini. Viongozi wa Kiislamu wamemtaka Rais Mwai Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga kuwa mfano mwema kwa taifa hili ili amani iweze kudumishwa. Baada ya Jumazima la kurushiana cheche za maneno kati ya pande mbili za serikali ya Mahuluti, kufuatia uteuzi wa wanasheria uliofanywa na Rais Mwai Kibaki, sasa viongozi wa kidini wamejitokeza katika kile kinachoonekana kama njia moja ya kuwakumbusha Rais Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga na viongozi wa kisiasa kwa manisharti sheria izingatiwe kikamilifu bila mapendeleo. Baadhi ya viongozi wa kisiasa wamenukuliwa wakisema kwamba huenda wa Kenya wakalazimika kurejea kwenye debe mapema hata kabla ya mwaka 2012. Hata hivyo baraza la kitaifa la Waislamu Supkem linasema uchaguzi haufai kwa sasa kwani hakuna sheria mwafaka zitakazoisimamia shughuli hiyo. The victims of the electoral violence of 2007 to 2008 must not be a forgotten group particularly now that the political class are indirectly hinting at the snap elections aware that the legal framework for the connected processes are still in formation. Kwa mjini Mombasa, kanisa Katoliki sasa limeungana na mashirika ya kijamii katika harakati za kukusanya saini milioni moja ili kuwasilisha pingamizi kwa serikali na baraza la usalama la umoja wa mataifa kufuatia hatua ya Kenya ya kutaka kujiondoa kama mwanachama wa mahakama ya ICC. Kanisa pamoja na mashirika hayo ya kijamii yanashikilia kwamba wa Kenya hawana imani na idara ya mahakama ya humu nchini huku akisema wana imani kubwa kwamba haki itatendeka tu iwapo washukiwa wakuu wa ghasia za baada ya uchaguzi mkuu uliopita watafunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya ICC the events of uh, 2007 2008 be, be dealt with that there be accountability things that happened in that short period were just awful to awful to contemplate and we just cannot uh, 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 ignore those and by setting up fake courts in this country we want proper justice wale walio sign rome statute wali sign kwa niaba ya wananchi wa Kenya na wananchi wa Kenya ndio tu wanaweza kuondoa eh, signature yetu kwa rome kwa hivyo hizi mbinu wanazozitumia za kwenda kuj, kujipendekeza kwa African Union na kuambia wale waombe kwamba Kenya iwasaidie i, i, kuondoa ile case hiyo ni kitu ambacho tunapinga hii ni shughuli ya Kenya na Kenya ni nchi huru na tunaomba viongozi wa heshimu maoni na fikra za wa Kenya wenyewe ikiwa tunaweza kukusanya sahihi milioni moja tunaweza kwenda kinyume na matako ya serikali hii ndio power ambayo hii constitution imetupa na tunataka kuitumia na tutaitumia serikali inaonekana kupigia pondo kufunguliwa mashtaka kwa washukiwa hao humu nchini aswa baada ya kufanikiwa kuushawishi umoja wa Afrika kuliunga mkono ombi lake la kuahirishwa kwa kesi hizo kwa muda wa miezi 12 kwa farm range mchipuko wa habari